Braid is reporting from Parliament. And uh, one of the stories we're following up for you is today's Suleiman Dori of Msambweni and Aisha Jumwa of Malindi are supposed to appear before the ODM Disciplinary Committee. And right now, Kenneth Muredi joins us from the National Assembly where he is standing by with uh, Suleiman Dori to ask those questions. Is he attending? Is he going to honor those summons or not? Ken. Well, thank you very much, Ken. And you're having a very interesting uh, discussion there at Nation Center. And it all ties down to what is happening in the country right now, politically, where it is deemed that those who are going against the party will now have to face the disciplinary action. And this action, probably, as you have rightly said, I am joined by Msambweni Member of Parliament, Suleiman Dori, and we want to talk about this matter. And we want to get to the bottom of it. And I want to start my interview from where you've stopped it. Mushimiwa, welcome to the set. And have you been invited to appear before the disciplinary committee of the ODM? Asante sana. I'll hold it for you. Nikweli, mimi ni mekwa invited kwa hiyo disciplinary committee. Na nikitu ya kawaida na nimepata uo ujumbe na tuta comply na vile chama imesema. Yes. But there is, it, the, it is said that you're supposed to appear before the disciplinary committee today. Why have you not gone before it? Uh, that's a wrong information to me. So Abu, I'm supposed to appear before the disciplinary committee on 10th. Na ile maneno inazumzo kwa TV, siyo vile mimi najua. Kwa hivyo terekumi ndio the message I have. Na tuta appear before the disciplinary committee. I don't see any reason why I should not appear before the disciplinary committee. Lakini pia unasema kwamba uta appear before hii kamati. Na kuna barua ambayo imetumwa. Barua hile je ina kuhitaji ufanye nini wewe mwenyewe. Na kwa nini umeito mbele ya kamati hile. Uh, Naeza kusema ni kwamba. Uh, sibabu ya mimi kuhitua kwa kamati hile. Ni kuna taratibu ambazo sisi tuna ushirikiano kuwa tume, tunafanya kazi na serikali na hili ni jambo ambalo mimi silioni ki upande wangu kibinafsi kuwa lina makosa kwa jili ni swala ambalo tumekubaliana na uh, wa, wa, uh, upande wa upinzani na serikali kwamba tufanye kazi pamoja na ajenda yetu sisi ni kuona vipi tutaunga mkono vile kinara wetu amesema kwa hivyo ile hali iliyo ya mtafaruku hivi sasa mimi kiupana ama kiuwazi wa mambo ni kwamba sielewi kwa kwa nini Kinara ametuambia tufanye kazi na serikali lakini pia tuwe na mipaka ya kwamba nani tutafanya naye kazi nani tusifanye naye kazi kwa hivyo hilo ni swala ambalo mimi naliona uh, ni lazima kama wa Kenya kama viongozi tuwe na umakinifu sana kwa sababu uh, yule ambaye tunamuona hapa ama huu ushirikiano haukufanywa kwa sababu ya watu binafsi umefanywa kwa sababu ya wananchi wa Kenya na sisi tunafanyia kazi wananchi wa Kenya kwa hivyo ni lazima tumakinike na tuone malengo ya ushirikiano baina ya upinzani na serikali ni nini kwa hivyo kwa, kwa kifupi unajaribu kusema what you're saying is that mnafuata alichokianzisha kinara wenu Raila Odinga aliposalimiana naye Uhuru Kenyatta pale Harambe House tarehe 9 Machi mwaka huu Kwa hakika ni kweli kabisa. Mimi nataka niseme ni kweli. Hili suwala sisi ni kwamba kinara wetu alipokuwa ametupa mwelekeo wa kwamba yeye amesalimiana na raisi ili kuleta uiano mwema katika jamhuri ya Kenya. Na sisi tunafanya suwala hilo kwa sababu Kenya ni kubwa. Kenya haismami pale ambapo watu na mpena mkoni. Kenya inashuka paka mashinani. Kwa hivyo wali aliokuwa mashinani ni wale wajumbe ambao wamechaguliwa ambao ni wawakilishi wa vyama tofauti tofauti kwa hiyo sisi ni swala ambalo tuunga mkono na ndio maana tukaona na sisi tuendelee kufanya kazi na serikali na serikali nataka nirudie tena haimaanishi ni rais peke yake serikali ni rais naibu wa rais mawaziri na wale wajumbe ambao wamechaguliwa kwa hivyo tukizungumzia serikali ni lazima tuweze kufafanua serikali ya manisha nini serikali ni kubwa serikali ni pana haimaanishi serikali ni mtu mmoja ama watu wawili akitoa wazo basi iwe ni hivyo ni lazima lile wazo linalotolewa na serikali ikiwa ni rais ni jambo ambalo litakuwa linahusisha wa Kenya wote kwa jumla lakini malalamishi ambayo yamefika juu yenu ni kwamba tayari msha sema kwamba mtamuunga mkono 
e, William Ruto katika azma yake ya kuwa rais mwaka mbili ilhali chama chenu tayari hakijasema mwelekeo ni upi ambao watauchukua kuhusiana na swala hilo la mwaka mbili Nyinyi ni kama kwa wazungu wanasema you have extended the handshake beyond the elbow na kuwa mshakwenda na mkaisisitiza kwamba mwaka mbili tutamuunga mkono kwa sababu anatupa uh, anatupa maendeleo katika maeneo yetu naye kinara wenu Raila Odinga hajasema kuwa uh, ama amenukuliwa akisisitiza kwamba swala hili si la mwaka wa 2022 ili hali ni la maendeleo na kuleta uwiano hapa nchini uh, asante sana mwanzo mimi nataka niseme hili swala ni lazima liangalie kwa kina na hili swala tunalolifanya sisi hatusemi ni swala la mtu binafsi na lisilengwe kwamba hili swala limemlenga mtu binafsi ama ni nani wale hata wagombea wa urais vile hii hali inavyokuwa hatakuwa mmoja katika hii nchi waku wengi ambao watasimama rais kwa hiyo sioni kuna haja yoyote ya sisi kuwa tuchukuliwe hatua ama ni hali ya kwamba pwani imechukua mwelekeo kwamba inafuatana na naibu wa rais wa jamhuri ya Kenya ambayo hiyo pia ni lazima itambulike kama vile tunatambua Dori ni mjumbe wa msamweni ni lazima tutambue naibu wa rais wa jamhuri ya Kenya yuko rais yuko na kinara wa upizani pia yuko hao wote ni lazima watambulike na tukishatambua swala kama hili tutaweza kujua nani anafaa kufanya nini na nani anafaa kufanya nini na mtu mwingine lakini yale mambo yote yanakwenda ni kwamba mapenzi ya mtu kusema nitafanya kazi na mtu fulani hii haimaanishi siasa imeisha na huu uh, rais si kesho ama kesho kutwa ni swala la mwaka mbili ni kama wewe kusema umemeona mchumba ni lazima utumie lugha ambazo wewe utamfanya ule mchumba aweze kuwa karibu na wewe haimaanishi ukimwambia nitakooa ni kweli utamooa lakini ni katika lugha ambazo ni lazima uwe utakuwa umeweka mikakati na pia na, sisi kama wapani ni lazima tutambue ya kwamba sisi tutatambua mtu ambaye yuko karibu na sisi yule ambaye anatambua wapani wetu atafanya kazi na sisi tuko tayari na mimi nashukuru ya kwamba hata rais na naibu wa rais sisi tutafanya naye kazi kwa karibu kwa sababu gani kiwa kuna manufaa ya wapani hatuwezi kupinga na hata yule kiranja, uh, kinara wa upinzani tuko tayari ikiwa ana swala lolote ambalo litamfaidi mpwani kwa maendeleo kubadilisha maisha yake pia sisi tuko tayari kufanya kazi na yeye kwa sababu ukweli ni uelewekwe kwamba Dori, Aisha Juma na viongozi wote wa pwani bado kila mtu yuko kwenye chama chake. Dori yuko ODM, Aisha yuko ODM na wale wengine walioko Ford Kenya wako Ford Kenya, walioko Jubilee wako Jubilee. Hakuna sibabu moja idiete mkorogo ya kusema kwamba Dori ametoka kwenye chama ama Aisha ametoka kwenye chama ndio tupelekwe ile njia tumepelekwa. Pia nataka nikwambie niweke wazi ya kwamba sawa leo sisi tunapiga vita ama tunapigwa vita tuwapie katika ile kamati uh, kwa sababu tunasema sisi Ruto ni ni rais wetu ambaye tunamtarajia mwaka mbili lakini ni swali nilikujiuliza ni kwamba Raila juzi niliona kwa gazeti ambaye ni kinara wangu yeye yeah, atasimama ama atapigania uongozi mwaka mbili uh, seneta Urengo amesema na yeye yeah, yuko ni kinara wa chama cha ODM na my brother Ali Hassan Jo yeye pia anataka kupigania urais mwaka mbili ambaye pia yeye yuko kwenye ODM kitu cha kushangaza ni kwamba kwa nini awe ameangaliwa mtu mmoja ambaye anapigana kiti cha urais apigwe vita yule ama iwe ni makosa kufuatana na yule lakini hawa wengine wawili wanapigania iwe ni nini sasa ni lazima pia tutafakari haya maneno kama ni kule pwani sisi tunasema tunataka rais na tunapiga vita kwa sababu sisi tunafuatana na Ruto. Kwa sababu sio malengo ya watu wanaona sio malengo ya wapani, ni malengo ya mtu binafsi. Sasa basi hata mimi natarajia labda katika hizi siku mbili tatu nitaona Raila ambaye ni kinara wangu na namheshimu na Ali Hassan Jo wakipigana vita. Maana watu wanataka urais na wako katika chama moja. Sasa hapo tutakuwa kweli tunamwelekeo? Hatuna mwelekeo. Malengo yetu sisi kama wapani nataka tuseme tuko tayari kufanya kazi na mtu yoyote ambaye atatuletea mabadiliko kwa pwani. Na hii safari ambayo sisi tumetembea na Ruto. Si safari ambayo ni ya kuleta chuki. 
ni lazima tubusarike kama viongozi na tuone faida gani baada ya ile safari tumefaidika kama wapwani na mimi nikiwa mwenyekiti wa wajumbe wa pwani ni kwamba ile safari ina manufaa maana yake nataka nitoe mfano wa kwamba sisi tumetembea Tana River Tana River kuna masuala ya elimu na ya maji ya unyunyizaji katika mashamba ambayo yamefanyika ambayo ni faida za watu wa pale ambapo tulikuwa na gavana wao tukatembea Malindi tukafanya faida ambazo ni za shule shule ya kitaifa ambayo itajengwa pale Malindi ambayo itasaidia wakazi wa Malindi ambayo ni shule ambayo itakuwa ni ya watu wa Kilifi County gavana alikuwa yuko Marekani ametupa uh, apology yake tukarudi tukatembea kwale tumetembea na gavana wa kwale mbali na tofauti za kisiasa Mimi labda kabla hatujaingilia hatu swala hilo kabisa kuna kitu ambacho we mwenyewe umesema ni kwa wewe kama mbunge wa Msambweni na umesisitiza kwamba kushirikiana naye William Ruto ni sawia na vile Uhuru Kenyatta anashirikiana naye Raila Odinga je wewe kama mbunge wa Msambweni wale ambao wakazi wa eneo hilo wamepata faida gani hadi sasa hivi Asante sana mimi nataka niseme kwa ufupi e, ni kwamba mimi binafsi naweza kusema kwa niaba ya watu wa Msambweni a, faida tulizozipata katika ule ile handshake ambayo imefanyika na Raila na Uhuru Kenyatta imetuletea sisi ukaribu kiasi kwamba kufanya kazi na serikali na faida zake moja ni kwamba mimi nikizungumza hapa kama mjumbe wa Msambweni mimi ni squatter kwa miaka yote pale ambako mimi naishi na huu mko hii masalimio ambayo yamefanyika imenisaidia mimi leo serikali iko tayari inanisaidia mimi kumetumwa wale wapimaji ardhi ili watu wangu waweze kuwa na hati miliki pili safari ya juzi ambayo ametembea um, naibu wa rais kuna mashamba ambayo yamepigwa zaidi ya miaka 28 ambayo watu hawana hati miliki wanasumbuliwa katika msafara ule ametuletea hati miliki ya mabungo skimu ambayo tumepata kuna sehemu kwa ajili ya usalama ambazo kulikuwa zinasumbua wananchi wa sehemu zile ambapo naibu wa rais alikuja na alituahidi na ikazinduliwa ika ametupatia milioni ishirini ambayo ta tayari zinaekwa katika vijiji vile ili kukuza usalama ambapo sehemu moja ni mabokoni ambako kuna technical university ambayo imefungwa kwa muda wote huu so hayo ni mambo ambayo yamefanyika na mambo mengine ya kielimu ambayo amesaidia katika ile sehemu ile kwa hivyo mimi naona ziko taratibu ambazo ni za manufaa sio kwa dori binafsi kwa wananchi wale ambao walimwamini dori kumpa uongozi ili awatafutie na ili aweze kuwabadilisha maisha yao na kuna mwenzako Aisha Jumwa amenukuliwa kisisitiza kwamba amepanda meli na meli hii inaitwa Sishuki Je wewe bado unashikilia kauli hiyo hiyo na je unaona iwapo kupigwa kwenu vita kama unavyosisitiza na ODM ni kwa sababu ya ushirikiano wenu na naibu wa rais kwa sababu tayari pia ye ametangaza kuwa atakuwa katika debe mwaka wa 2022 na pia baadhi ya viongozi katika chama chako wamesisitiza kuwa watakuwa debeni mwaka wa 2022 uh, mimi nataka ni niseme hivi mwanzo mimi nikiwa ambaye naamini dini sana ya Kiislamu na mimi na imani ya kwamba uongozi mwanzo unatoka kwa Mwenyezi Mungu na kwanza sisi ni tuombe maisha mema na tuone vipi tutafika mwaka 2022 kwa sababu hii yote fujo hii vita yote inakuja si vita vya kwa nani ni vita ya kutafuta riziki yako binafsi kwa sababu ile meli amezungumza dadangu Aisha yale ni maneno ya kisiasa na maneno ya kisiasa ni lazima yati watu wazungumze yule anayekufanyia wema ni lazima umte, umrudishie mkono na ile hali ilivyo si hali ya kuzungumziwa kiasi cha kwamba ilete tafaruku kwa sababu Aisha alipokuwa amezungumza hii meli nimepanda sishuki ikiwa kuna manufaa ya watu wake wa Malindi ambao anapanda anapata katika hii taratibu tunayotembea mimi sioni sababu yoyote ya Aisha kurudi nyuma kama kuna manufaa yapata watu wake na kiongozi yote tunayotaka sisi ni manufaa ya watu wetu ni, ni kama awali nilivyoongea ya kwamba ikiwa jamhuri ya Kenya ina rais na naibu wake wa rais watakuwa wako tayari kufanya viongo, uh, kazi na viongozi wote wa jamhuri ya Kenya ili watu wao wanufaike 
sisi tuko tayari kufanya kazi na wao na hata yule kinara wa upizani ikiwa ana manufaa na malengo ambayo aweza kuyaleta katika sehemu zetu mimi kama Dori niko tayari kumkaribisha na tufanye kazi pamoja kwa sababu malengo yetu tulonayo sio ya kugawanyika ni malengo yetu kama mmezungumzia neno la kuleta wa Kenya pamoja kuna wa Kenya gani tofauti na sisi kama wale walioshikana mkono kinara wa upizani na rais ni wa Kenya hata Dori na Aisha Juma na wale wajumbe wengine ni wa Kenya wana haki kushikana mikono na kuleta uhiano mwema katika jamhuri ya Kenya kwa hivyo kwa sasa hivi kitu ambacho tunawajuza wa Kenya najua kuna wengi ambao wanatutazama hapa sasa hivi katika NTV ni kwamba Suleiman Dori hata akifika pale mbele ya kamati hii ya nidhamu ya ODM utashikilia kwamba William Ruto ndiye utakaye mpigia debe tukizi, tukienda katika mwaka 2022 Ah uh, mimi nataka ni ku, ni, 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 ni tofauti na wewe vile unavongea. Kamati ya nidhamu ya chama masuala yake ni tofauti na yale ambayo tunayazungumza majukwaani. Yale kamati ya nidhamu ni kutaka kujua kama mimi bado ni mwanachama wa ODM na kwa nini kuna masuala ambayo yana utata wao ambayo hayakuwafurahisha. Kwa hivyo yale ni kwenda kuweka wazi kwa nini kuna masuala fulani ambayo labda ni tofauti na chama kimimi naona ni haki zangu za kikatiba ambazo zanipa haki za kuzungumza na kueleza na vipi nitawatetea watu wangu mimi naelewa hivyo kwa hivyo pale si suala la kuzungumziwa Ruto ama mtu yoyote ambaye anataka rais maana ingekuwa tutamzungumzia Ruto hata pale nina haki ya kumzungumzia Ali Hassan Joho si pia anataka rais kwa nini atajue Ruto peke yake atajue Ruto atwaje Hassan Joho atajue mwingine atajue mwingine kwa nini tutajeruto Ruto peke yake tuzungumzie suala ambalo litakuwa lilipeleka katika kamati ya nidhamu kama Ndori ajulikane kweli yeye ni mwanachama wa ODM ambao mimi narudia tena mimi ni mwanachama wa ODM kwa hivyo hii na yote na sibanduki mimi ni mwanachama wa ODM sibanduki kwa hivyo hii mikakati inaenda na nataka niwaambie hata kinara wetu wa chama ya kwamba na wale ambao ni viongozi wakuu Hakuna hii fujo yote tunaweka haitotusaidia kwa sababu tuna malengo na ajenda ya watu wetu. Kwa hivyo zile kamati ama mi, 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 e, 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 zile sehemu sisi tunatoka hati wale wengine wakae watoe press conference sijui Malindi watoe press conference sijui kwale watoe press conference nini hii inatuonyesha vipi sisi malengo yetu ni machache kwa wananchi kwa sababu vipi utalinganisha mtu ambaye ameleta msaada kwa wananchi wako na wewe bado mpiga vitu mfano ni kwamba tuna NGOs nyingi sana tuna donors wengi sana wanakuja katika nchi ikiwa sisi tuko tayari kuwapigia makofi wale ambao ni wadhamini ama donors wanaoleta miradi katika nchi zetu lakini tupige vita naibu wa rais ambaye amechaguliwa ama rais kwa sababu amefuatana na dori kwa niaba ya wananchi wake kweli tutakuwa tuna malengo na hii nchi kweli itakuwa tunapotea kwa hivyo ni lazima tutulie Hakuna mahali pa kuweka fujo kama tumekubaliana watu washikane mkono na wafanyakazi pamoja sisi kama upande wa upizani tukubali yale ambayo tumeyafanya ni haki ya kila mtu aifanyie ile kazi nchi tuache kuleta fujo ambalo halitotusaidia Well Ken that is Msambweni member of parliament Suleiman Dori who insists that what has actually happened is that he has not left ODM he still prescribes to the to the laws and the tenets of the party but will insist that he will continue working with deputy president William Ruto as he has come to the people of Msambweni at the hour of need he equates this to the same working relationship that Raila Odinga has with president Uhuru Kenyatta when they shook hands on March 9th and insist that what is the problem with me associating with somebody else in jubilee other than president Uhuru Kenyatta yet that is the spirit that the, uh, that our party leader has shown us so it will be an interesting thing to look out for when they will be appearing on the 10th of october when they have been called to appear before the odm disciplinary committee back to you ken i know you have an interesting discussion with your panel in studio and probably suleiman dori has given some insights on what you could probably be discussing there in studio back